Good morning, students. Welcome to another online political science class. And again, today we are moving towards the chapter that is chapter seven, nationalism. So today again we are taking another area of nationalism, and that is merits and demerits. Now, अभी nationalism आने से दो type का चीज होता है. हर चीज में positive चीज भी होता है, negative चीज भी होता है. तो इसमें भी positive चीज भी है, negative चीज भी है. Okay? तो ज़्यादातर positive हमें देखने को मिलता है nationalism में. तो मैंने जब बोला आपको व्हाट इज नेशनलिज्म इट इज अ फीलिंग इट इज अ डिवोशन इट इज एन रेस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री इट इज सेक्रीफाइसिंग इमोशनल जो हमारे पास एक पटान ट्रेंड लेके हम आते हैं हमारे अंदर का जो फीलिंग होता है इमोशनल फीलिंग टुवर्ड्स आवर कंट्री लॉयल्टी डेवलपमेंट टुवर्ड्स आवर कंट्री इट इज कॉल्ड नेशनलिज्म तो यहां पे आज हम देखेंगे व्हाट डस मेरिट्स में क्या क्या चीज होता है या फिर एडवांटेजेस होता है अगर एक कंट्री नेशनलिज्म फीलिंग का ग्रोथ लाके लाता है या फिर डेवलपमेंट होता है ठीक है सो लेट्स स्टार्ट यहाँ पे देखो मेरिट्स में लिखा मैंने नेशनलिज्म डेवलप्स पेट्रोलिज्म ऑब्वियसली नेशनलिज्म का जो फीलिंग मेरे मुझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली मैं एक देशभक्त हो जाऊंगी ओके okay? ये देशभक्ति था ये पेट्रोलिज्म ही था इसके कारण बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया अपना लाइफ ओके बिफोर नाइनटीन फोर्टी सेवन जब उन्होंने जब फाइट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स तो उन्होंने जब सेक्रीफाइस किया ये क्या था ये देशभक्ति था ये पेट्रोलिज्म फीलिंग था जिसके कारण उन्होंने अपने लाइफ को खत्म कर दिया एंड टूडे ऑल्सो वी मस्ट बी पेट्रोइट वी मस्ट बी पेट्रोइट टूवर्ड्स अवर कंट्री वी मस्ट है फीलिंग ऑफ पेट्रोलिज्म टूवर्ड्स अवर कंट्री वी मस्ट होल हार्टेडली सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे और जो भी कुछ है हमारे कंट्री में टूवर्ड्स द लॉयल्टी शो हम शो कर हमें करना चाहिए ये सब ठीक है फीलिंग हम में रहना चाहिए ये नेक्स्ट वाला नेशनलिज्म डेवलप्स यूनिटी हम सब को जोड़ के रखा है नेशनलिज्म फीलिंग्स पे जब इंडिया में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम सब एक हो जाते हैं एक हो के हम नेशनलिज्म फीलिंग्स में हमारा इतना कुछ हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं देर टाइम वेन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जब एक सब लोग जब जमा हो गए तब तब गुजरात से या फिर आप नॉर्थ में पंजाब से दिल्ली से महाराष्ट्र से या फिर आप नीचे में आओ तो आप बोलोगे आप साउथ के जो जितने भी स्टेट है या फिर आप ईस्ट के जितने भी स्टेट है ऑल पीपुल दे हैव ज्वाइन टूगेदर एक यूनिटी डेवलप हो गया उनके अंदर में ओके मेनी पीपल दे डोंट नो इच अदर लेकिन उनके अंदर में बहुत सारे चीज था जिनके जो जो उनको एक साथ जोड़ने लगाए बंदे मातरम ओके उसके बाद हमारा देश आजाद हो ओके जय हिंद ये सब इतना सारा और भी कितना सारा सेक्रीफाइस कितना सारा बलिदान कितना सारा स्लोगान ये सब कुछ आने लगा उस टाइम में सो so, एक यूनिटी एक एक वर्नेस डेवलप होता है लोगों के अंदर में ओके एक फीलिंग सब एक सब लोग एक ही तरह का फीलिंग लाते हैं उस टाइम में नेक्स्ट बोला नेशनलिटी डेवलप लॉयल्टी टूवर्ड्स ए कंट्री तो इफ वी आर पेट्रोइट इफ यू आर पेट्रोलिज्म टूवर्ड्स अवर कंट्री वी मस्ट बी लॉयल टूवर्ड्स अवर कंट्री हम तो लॉयल होंगे ही अगर लॉयल हो नहीं होंगे तो हम रेस्पेक्ट कैसे करेंगे इसको ओके वी मस्ट बी लॉयल टूवर्ड्स अवर कंट्री नेक्स्ट नेशनलिज्म गेव बर्थ टू डेमोक्रेटिक आइडियस यहाँ पे मैं डेमोक्रेटिक आइडियस में बोल सकती हूँ जिसे हमने पढ़ा ना लिबर्टी इक्वेलिटी हमने ऑलरेडी खत्म किया ये सब तो लिबर्टी इक्वेलिटी डेमोक्रेसी ये सब फीलिंग ओके दिस फीलिंग डिवेलप्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल एट दैट टाइम वी मस्ट बी इक्वल फॉर एवरी देर मस्ट बी इक्वलिटी फॉर एवरीबॉडी दे आर मस्ट बी फ्रीडम लिबर्टी फॉर एवरीबॉडी सो वी मस्ट रन द कंट्री थ्रू ए डेमोक्रेटिक पटान ये फीलिंग हमारे में आना चाहिए एंड वी हैव टेकन मास्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द यूएस दैट टाइम वेन फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ था फ्रेंच रिवोल्यूशन सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एंड लिबर्टी लिबर्टी डिवेलप देयर इन फ्रांस एंड फ्रॉम देयर वी गॉट दिस कॉन्सेप्ट तो हमारे में भी रिवोल्यूशन आया हमारे में भी बदलाव आया हमने भी विद्रोह किया हमने भी ऑपरेस्ट किया टूअर्ड्स द ब्रिटिशर्स हमने भी दिखाया अपने आप को एंड वी हैव डन वी हैव प्लेड द गेम ऑफ क्विटिंग क्विटिंग द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया एंड ब्रिंगिंग इंडिपेंडेंस फॉर आवर कंट्री टू विद द हेल्प ऑफ दिस आइडियाज डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट ठीक है नेक्स्ट नेशनलिज्म इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक सोशल एंड पोलिटिकल प्रोग्रेस तो अगर हमने राइस ऑफ नेशनलिज्म में हमने इंडिया में इंडिया का लेक्चर जो मैंने दिया है आगे वीडियो में उसमें आप देखो मैंने बोला कि सिर्फ नेशनलिज्म देश को आजाद नहीं कर रहा है हमारा माइंड को आजाद कर रहा है हमारा सोच को आजाद कर रहा है हमारे में जो फीलिंग्स है 
ऑर्थोडॉक्सिज्म है उसको अलग करना है तो इकोनॉमिक बॉन्डेज से हम निकल के आ रहे हैं हमारा जो इकोनॉमिक बॉन्डेज जब ब्रिटिशर्स लोगों ने इतना दिन तक हमें एक स्लेवरी की तरह हमें रखा है हमें हम स्लेव की तरह हम काम करने लगे इंडिया में तो उस पोजीशन से हम आजाद हो गए हम खुले में सांस लेने लगे इकोनॉमिकली डेवलप कर के लिए हम सोचने लगे उस टाइम में पॉलिटिकली वी बिकेम इंडिपेंडेंट एंड सोशली हमारा समाज जो है हमारा सोसाइटी जो है वो और ज्यादा इंडिपेंडेंट होने लगा ऑर्थोडॉक्सिज्म से निकल के आ गया कास्टम ट्रेडिशन हम नहीं मानते ही नहीं बोल रही है हम मानते ही है लेकिन ये भी नहीं है कि हम अंत विश्वास में हम बिलीव करें हम बहुत सारे चीज जो नहीं होना चाहिए हम उसमें बिलीव कर ले हाँ तो ऐसे ही हम किसी चीज में बिलीव नहीं करेंगे हमें कोई सॉलिड टाइप का चीज होगा उसमें हम बिलीव करेंगे तो हमारा माइंड फ्री हो रहा है हमारा सोच फ्री हो रहा है हम पूरे में फ्री हो रहे देश को हम फ्रीडम दे रहे पूरा ठीक है ये नेक्स्ट नेशनलिज्म एनकरेजेस इंटरनेशनलिज्म जब एक देश आजाद होता है ना एक देश जब इंडिपेंडेंट होता है तो उसके साथ एक देश इंडिपेंडेंट होने के बाद दिस कंट्री गोस एंड हैव ए लिंक विद द अदर कंट्री ओके तो एक कंट्री के साथ दूसरा कंट्री दूसरे कंट्री के साथ दूसरा कंट्री इस तरह से लिंक अप होता है एंड देर कम्स द फीलिंग ऑफ इंटरनेशनलिज्म हम टूडे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हमें क्या सिखाता है लिंकिंग ऑफ द कंट्री टू कंट्री डेवलपिंग फ्रेंडशिप पीस इटर्निटी ओके फ्रटर्निटी ब्रदरहुड दिस फीलिंग्स वी शुड हैव वन कंट्री टू अनादर ओके तो ये जो फीलिंग है डेवलपमेंट है इसको बोलते हैं इंटरनेशनलिज्म तो डेवलपमेंट में ये सब टुडे इंडिया इज आप इंडिया का एग्जांपल ले लो इंडिया इज ए पीस लविंग कंट्री इंडिया बहुत सारे लोगों के साथ अपने आप को फ्रेंड्स में रखा है सो इंडिया हैज द फीलिंग ऑफ इंटरनेशनलिज्म इस तरह से डिफरेंट कंट्री इंटरनेशनल इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करता है ओके सो नेशनलिज्म बहुत सारे मेरिट्स लाता है उसके साथ नेशनलिज्म बहुत सारे डिमेरिट्स भी लाता है अभी नेशनलिज्म डिवाइड्स पीपल अभी ये क्या है नेशनलिज्म डिवाइड्स पीपल नेशनलिज्म लीड्स टू वार मैं मैं दो को एक साथ देती हूँ अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ इंडिया एंड पाकिस्तान तो देखो क्या हुआ इंडिया में पाकिस्तान में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना तब में ओके एटीन में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना तो उस टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद मुस्लिम हिंदू पीपुल दे हैव टूगेदर केम अप एंड दे हैव ट्राई टू सेक्रीफाइस फॉर देयर लाइफ दे हैव लीड दिस स्ट्रगल ऑफ नेशनलिज्म टूवर्ड्स द ब्रिटिश लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उनको लगा कि जब ब्रिटिशर्स लोगों ने उनका कान भरने लगे ओके उनको जब मेनिपुलेट किया उनका जब ब्रेन वॉश किया तब उनको बोला कि ये कंट्री आपके लिए सेफ नहीं है तो उन्होंने बोला कि अगर हम इंडिया को क्विट कर भी देंगे उसके बाद भी इंडिया के जो ओरिजिनल लोग दे आर हिंदू पीपल बिकॉज इंडिया इज ए लैंड ऑफ हिंदू पीपल उन्होंने बोला एंड यू आर नॉट सेफ इन इंडिया एंड देर बिकेम ए फीलिंग ऑफ अपोजिट नेशनलिज्म ओके दूसरा एक नेशनलिज्म फीलिंग डेवलप हो गया इंडिया में एंड देट इज द मुस्लिम पीपुल्स फीलिंग दे वॉन्टेड टू क्रिएट ए सेपरेट मुस्लिम नेशन फॉर देम सेल्स एंड बहुत कुछ होने के बाद इट लेट टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ओके उसके बाद वार तो हुआ है उसके बाद थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट वार ये सब होने ही लगा और यहाँ पे मैं और एक बार बोल सकती हूँ नेशनलिज्म लीड्स टू वार जैसे कि वर्ल्ड में हमने दो वार देखा फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार तो मैं अगर सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में बोलती हूँ सेकेंड वर्ल्ड वार टाइम टाइम में हिटलर फ्रॉम जर्मनी एंड मोसोलोनी अदर ग्रेट लीडर फ्रॉम इटाली दे हैव ब्रॉड द फीलिंग ऑफ नेगेटिव फीलिंग ओके उनको उन हिटलर ने उनके कंट्री के लोगों को बोला कि वी मस्ट ब्रिंग आवर कंट्री जर्मनी टूवर्ड्स द फास्ट रेट कंट्री एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू कॉन्फ्रेस द अदर कंट्री ऑल्सो ओके तो उनको नेशनलिज्म फीलिंग ने उनको क्या किया उन्होंने अपना एक रेस खेला उन्होंने एक गेम खेला उन्होंने एक रेस खेला टूवर्ड्स द डिफरेंट कंट्री और ये बहुत सारा स्टोरी है इसके अंदर में मैं इतना नहीं बोल रही हूँ आपके तो ये सब बहुत सारा कुछ होते 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 सेकेंड वर्ल्ड वार क्रिएट हुआ यहाँ पे तो नेशनलिज्म जो है अगर आप नेगेटिवली सोचेंगे उसको तो इसका कारण वार भी हो सकता है ओके नेक्स्ट नेशनलिज्म क्रिएट्स इंटरनेशनलिज्म ओके तो इंटरनेशनलिज्म क्रिएट्स करने के बाद में इसमें क्या आता है इसमें इट बिकम्स टू डिवाइड ऑल्सो 
ओके इंटरनेशनल में फिर डिवाइड फीलिंग भी आता है डिवाइड फीलिंग भी आता है यहाँ पे तो अगर दोस्ती कर लिया इंटरनेशनलिज्म में उसके बाद उसमें क्या आता है एक इंटरनेशनल फीलिंग में आपने एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ फ्रेंड है फिर ये दो कंट्री और दूसरे कंट्री के साथ फ्रेंडशिप तोड़ देते हैं तो इट्स डिवाइड ऑल्सो इंटरनेशनलिज्म क्रिएट होने के बाद फिर इसकी डिवाइड पॉलिसी में भी ये आता है ओके जैसे कि पाकिस्तान पाकिस्तान वॉज नॉट गुड विथ इंडिया तो पाकिस्तान ऑलवेज ट्राइड टू हैव दी फीलिंग शो शो दिखाता है डिफरेंट कंट्री को कि वी आर इंडिया पाकिस्तान कैन नेवर बी फ्रेंड्स ओके और वो दूसरे कंट्री के कंट्री से वो सिंपति क्रिएट करना चाहता है तो दे हैव दी पॉलिसी ऑफ ये वो अपना डिवाइड करने का एक पॉलिसी वो यूज करना चाहता है कहीं कहीं पे कभी कभी ओके दिस थिंग सो नेशनलिज्म ऑब्स्ट्रक्ट ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन ऑल्सो ये ठीक है ना सिविलाइजेशन को डिस्ट्रक्ट करता है हमारा इंडिया का कल्चर इंडिया का बहुत सारा जो आगे का ऑथेंटिक कल्चर था एक ट्रेडिशनल कल्चर था वो खत्म हो गया इंडिया में जितने भी बोलो हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्सिज्म अच्छा नहीं है ठीक है ऑर्थोडॉक्सिज्म अच्छा नहीं है बहुत सारा चीज हमें अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए लेकिन कुछ एक प्रिजर्वेटिव कल्चर था ट्रेडिशन था इंडिया में बिफोर नाइनटीन वो धीरे 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 इंडिया में खत्म होने लगा इट डिस्ट्रैक्स इट ऑब्स्ट्रक्ट द फीलिंग ऑफ फीलिंग ऑफ जो एक लॉयल एक जो एक जो रिलीजियस फीलिंग है कास्टम ट्रेडिशन जो प्योर था वो खत्म हो गया इंडिया में ओके सो इट ऑब्स्ट्रक्ट दी ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन लोग कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरे जगह पे लेके चले जाते दूसरे दुनिया में लेके चले जाते हैं ओके सो नेशनलिज्म देखा गया यहाँ पे दो तरह का चीज लाता है मेरिस में इट्स यूनिफाइज द पीपुल और डिमेरिस में इट डिवाइड द पीपुल ऑल्सो ओके इंटरनेशनलिज्म में इट क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ इंटरनेशनलिज्म तो इसमें इंटरनेशनलिज्म में इंटरनेशनल फीलिंग लाता है उसके साथ डिवाइड वाला पॉलिसी भी यूज करता है यहाँ पे दोनों टाइप का चीज होता है ओके तो अगर मैं अच्छा वाला एग्जाम्पल दू तो, तो नेशनलिज्म फीलिंग जो इंडिया में क्रिएट हुआ वो था फास्ट जब लोगों ने इसका फीलिंग किया कि ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड वी मस्ट क्विट ब्रिटिशर्स हिंदू एंड मुस्लिम टूगेदर दी फॉर्ट और उसके बाद नाइनटीन जीरो फाइव सिक्स जब मुस्लिम लीग बनने लगा उसके बाद सडनली एक ग्रुप अदर ग्रुप के मिट्टू बी जो बोलते हैं मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान तो देखो नेशनलिज्म फीलिंग फास्ट में होल हार्टेडली इंडिया के लिए आया ओके टूअर्ड्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स उसके बाद और एक ग्रुप आ गए जो उन्होंने और एक नेशनलिज्म पॉलिसी यूज किया फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान सो इट गोस इन ए टू वे प्रोसेस ओके so these are the merits and demerits of nationalism students okay so with this i am closing this lecture today so thank you students